Okay, so good afternoon, grade 9 technical drafting students. I'm here again, your teacher for PLE 9. Ma'am Rosanto in the house again. <laughs> okay, so I will be discussing lesson 3 on on your module, which is about scaling and dimensioning, pero magpa-focus tayo more on the scaling. Kasi scaling, kung nakita nyo doon, may computation. Kapag computation, sakit sa ulo. Tayo ninyo. Okay, pero ang computation sa pag-scale ay easy-easy lang. Easy-peasy. Okay? Basta marunong mag-divide, mag-multiply, walang problema. At of course, meron naman kayong mga calculator, kaya madali lang. So, let's have a quick discussion first about scale. Okay? Or why do we use scale? Or why do we use scaling in the drawing? So, basically, bakit tayo nagsiscale sa drawing? Kasi, Kung halimbawa, since we are working with architectural layouts, hindi naman kakasya yung sukat ng isang bahay sa maliit na papel, di ba? Sa bond paper, for example. Ang sukat ng mga bahay, minsan ay 7 meters by 8 meters. So, kung yung 7 meters na yun, magkakasya ba siya sa maliit na papel? So, hindi. So, we have to draw yung corresponding na architectural layout ng in proportion at accurate pa rin yung sukat kahit na magiging magkaiba sila ng unit na ginamit. So, in meters yung actual na bagay or actual na sukat, pero you have to use in, in, in centimeters sa drawing. Pero, kailangan sigurado pa rin na proportion sila or balance. Eh. Katulad lang yan ng nagdo-drawing ka, magdo-drawing ka ng tao. Well, drawing mo yung crush mo. Nakatayo. If you're going to use the actual height and the actual height of that person sa, sa papel, hindi siya magkakasya. Kasi, sabihin natin, 5-footer yun. Tama ba yung word ko? 5-footer. O, yun. 6-footer yung tao yung drawing natin. Tapos, bond paper mo siya yung drawing. Di ba, hindi siya magkakasya. So, pinalilit natin yung uh, equivalent na size ng taong din drawing natin. Pero, pinangangalagaan pa rin natin, we have to make sure na proportion pa rin siya. Mamaya, napakalaka ng ulo compared dun sa katawan niya pagdating sa drawing. O kaya naman yung isang kamay niya ay mahaba. Tapos yung isa naman ay may kli. Pero sa tunay na buhay, pantay naman yung kamay niya o yung braso niya. So, yun yung isa sa mga kahalagahan ng scale. We wanted to na, to show sa drawing yung actual representation, actual relationship of the actual object to the drawing. Okay? So, Discuss tayo, ano bang ginagamit na tool? Kapag tayo ay nagsiscale, we have to use the triangular scale or the scale. Yun yung parang tobleron na ruler siya pero uh, naka-triangle yung shape niya. Tawag minsan doon ay tobleron kasi hugis tobleron siya. Tapos, yun. Kaya tatlo yung faces na may iba't ibang scale kasi yung scale number na ginagamit doon. Okay. So, ano pang pwede nating explanation ng scale? Sa halimbawa itong mapa na to, ng So, obviously, this is the map of Cavite. Sa map ng Cavite na to, let's say, for example, from this point, ito daw pala yung, ito yung Imus. Ito yung Dasma. If you are just going to measure here, it, here in the map, ito, mama, mapaka 2.5 centimeters lang yan. So, ibig sabihin, 2.5 centimeters lang ba talaga ang layo ng Dasmariñas sa Imus? Di ba, kilometro ang layo nila from point to point? So, naipakita sa drawing na to, nag, na may distansya between Dasmariñas and Imus. Pero in reality, equivalent pa rin ang sukat niyan. So, hindi natin, hindi makikita lang dito sa map na to ano yung exact na scale na ginamit. Pero, for sure, yung scale na ginamit dito ay may ay sakto dun sa naging equivalent o sa, sa tunay na distance between Desmarinas and Imus. Okay? So, again, sa scale, we wanted to reduce, pinaliliit natin, or we enlarge the size of the measurement of an object. Pinalalaki natin or pinaliliit yung size ng drawing natin with respect to the actual object or the other way around pinalalaki natin or pinaliliit natin yung actual measurement doon sa kalalabasan sa drawing. And when we talk about scales, we are also talking about metric systems. Or I mean, systems of measurement. And we have two systems. We have the metric system and the English system. Since we are here, we are 
here in the Philippines, ang ginagamit ay metric system. So, madalas na makikita ninyo sa mga architectural layout, sa mga floor plan, sa mga plano ng bahay, ay ang metric system nag, ang metric system ang ginamit. Ito, makikita nyo ito yung abbreviation na yan. MTS. Okay? So, makikita nyo halimbawa yung sa plano, may title, may ganyan niya, may drawing, tas halimbawa dito, floor plan, nakalagay. Ang ganda kong magsulat, diba? Floor plan. Tas nakalagay dito yan, scale. Ang hirap mag magsulat pala pag pag mouse. Yan. So, scale nakalagay dyan kung anong scale na ginapit. Halimbawa, 1 is to 100. MTS. Okay. So, ibig sabihin, dyan pa lang sa title na yan, mababa, malalaman mo na kagad na naka-metric system ka. Ano ba yung mga metric system? Uh, what are the units that falls under the metric system? Yun yung mga karaniwan ng meters yung dulo. Centimeters, millimeters, meters, kilometers, kanyan. At Since tayo ay we are just talking about short distances. So, nasa, meet, nasa meters, centimeters, millimeters lang tayo. At para mas madali na rin na magiging usapan, o kapag actual measurement na pag-usapan natin, we are talking about meters. Pero pag we are already doing with the drawing, drawing na yung pinag-usapan, matik na natin, gawin natin siyang centimeter. Okay? Although, pwede naman din ang millimeters. Pero kasi ang millimeters at centimeters ay pwedeng ma-convert sa isa't isa. ba? Diba? For every 10 mm, meron siyang, ay, that, that will be equivalent to 1 cm. So, ganun na lang. Para mas may madali ang magiging buhay natin, kapag actual measurement na pinag-uusapan, we are talking about, or we are using meters as a unit. And then, kapag drawing, we are going to use centimeters. Okay? So, what are the different metric scales that we can use for architectural layout? So, depende sa architectural layout, yung gagamitin na metric scale. Ano yung drawing? Ito yung magiging reality in in actual. Okay? So halimbawa dito sa 1 is to 1 is to 2500. Ano ibig sabihin niyan? For every 0.4 millimeters na meron ka sa drawing, sa tunay na buhay ang sukat niya ay 1 meter. So imagine 0.4 millimeters. So sa ruler hindi na siya halos masusukat sa ordinary na ruler natin. For every 0.4 millimeters, that's equivalent to 1 meter. That is why sa city map, malapit sa isa't isa yung mga lugar. Kasi nga, millimeters siya. Pero sa tunay na buhay, medyo malalayo talaga yung kasi meters na yung ginagamit. Okay. We also have the plat plan and the plot plan. Ano pagkakaiba na yung dalawa bukod sa A, yung isa, yung isa ay O. Pag plot plan, Madalas yan, lote. Isang lote, isang bahay. Pag plot plan, we can say that, uh, halimbawa ay mga subdivision. So, malakihan. Okay, malakihan. Marami siya pinapakita. So, dito tayo sa plot plan. So, what are the metric scales that we can use for plot plan? We can use 1 is to 100 or 1 is to 80. 1 is to 100 is the most common and actually parang pinaka-basic na metric scale. Bakit? Kasi, sa ang interpretation ng 1 is 100 is that for every 10 mm that it's that is equivalent to 1 meter or we can also say since ang millimeter ang 10 mm ay equivalent to 1 cm we can also say that in a 1 is 100 scale for every 1 cm sa drawing that will be mukha siyang kilometer ayusin natin okay ayan for every 1 centimeter, that's equivalent to 1 meter. That is why the 1 is to 100 is a full size scale. Imagine, 1, 1. 1 is to 1. Okay? Pag 1 is to 80 naman, for every 12.5 millimeter or 1.25 centimeters na masusukat nyo sa drawing, in reality, that's equivalent to 1 meter. Or for every 1.25 centimeter ay 1 meter sa tunay na buhay. Okay. So, ano yung madalas natin mapag-uusapan that is the floor plan. Ano yung mga metric scale na gagamitin na pwede natin magamit in representing the floor plans? We can use 1 point, uh, I'm sorry, 1 is to 75, 1 is to 50, and 1 is to 40. But we can also use 1 is to 100 for floor plans. Actually, Katulad na sinabi ko kanina, siya yung common 
at saka basic. So, karaniwang kapag mga floor plan, I1 is 200, lalo kapag medyo malaki yung bahay. Pero kung maliit lang yung bahay, oh, we can use to 1 is to 50. Bakit ma'am maliit lang yung bahay, tas mas maliit lang yung number? Tingnan nyo, sa 1 is to 100, kung mabalikan natin, sa 1 is to 100, for every 10 mm or 1 cm, that's equivalent to 1 meter sa tunay na buhay. Pero pag 1 is to 50 siya, for every 20 mm na masusukat mo, or nagagamitin mo, that's equivalent to 2 centimeters also, ang sa tunay na buhay, siya ay 1 meter. So, lumalabas na nadodoble yung sukat sa drawing kapag siya ay naka 1 is to 50. Kasi, 2 centimeters na kagad. Yung, kung kanina 1 is to 100, ito yung 1 centimeter. E, ito yung 2 centimeter. So, anong nagiging mas malaking kalalabasan na drawing, di ba ito? Kasi 2 centimeters na siya. Okay? So, tan so, another technique here sa metric scale, kung mapapansin ninyo, the more na mababa yung number dito sa side na to, the more na mas magiging malaki yung equivalent na drawing. Katulad kanina, yung 1 is to 100 na 1 cm is equal to 1 meter. Ito, 1 is to 50, 2 cm is equal to 1 meter. And dito sa 1 is to 10, that's 100 mm for every 100 mm, or that's equivalent to 10 cm sa drawing mo, sa tunay na buhay siya ay 1 meter. So, kung yan, ito yung representation natin kanina ng 1 is to 100, ito yung 1 is to 50, ito yung 1 is to 10. So, mas nagiging mas malaki yung corresponding na drawing. So, again, tandaan, the more or the larger, I'm, I'm sorry, the smaller the number here na ginamit sa metric scale, the larger the corresponding drawing. Or kapag naman mas mataas yung number ng metric scale na ginamit, the smaller the equivalent drawing or the corresponding drawing. So, katulad yan, that is why for detailed plan, ang ginagamit ng mga metric scale ay 1 is to 20, 1 is to 10, and 1 is to 5. Ano yung mga plans under detailed? Uh, halimbawa, kitchen layout. So, ang kitchen is just a part of your house, di ba? So, hindi siya kasi... Hindi siya buong bahay ang kitchen mo. So, gusto mong mabigyan lang ng detalye or gusto mong maipakita sa plano yung mismong kalalabasan lang ng kitchen mo. So, kailangan mo siyang palakahin sa drawing para mas makita. Baka kasi gumamit ka ng mga ginto doon sa tiles. So, para mapa-emphasize mo na ginto talaga yung ginamit mo doon sa kitchen mo, sa kitchen layout, hindi gumamit ka ng detailed plan. Same as, uh, same with uh, the Toilet and bath layout, yung CR. Yung layout nun. So, kung gusto mo rin ma-emphasize, since maraming detail din naman talaga sa CR, oh, gumamit ka ngayon ng mas malaki na metric scale. So, pwede kang gumamit, mamili sa 1 is to 10, 20, 1 is to 10, and 1 is to 5. So, yung susunod naman, since we already know what are the different metric scales, ang question naman ngayon ay, paano ako magkocompute ng scale? Kasi halimbawa alam ko na ganito yung drawing. Ano siya sa tunay na buhay? Ano yung sukat niya? Equivalent. Meron akong drawing. Ay, meron akong sukat. Uh, nasukat ko na yung halimbawa gagawa ko ng bahay. Ay, gag ah, papaayos ko yung kwarto ko. So, I have the actual measurements of my bedroom. Ano yung, gagawin, ano yung magiging kalalabasan ng sukat niya? O ano yung gagamitin kong sukat kapag ginawa ko na siya sa drawing? So, doon na lumalabas yung mag 